இந்த வீடியோவில் டூ டிஜிட்ஸ் நம்பர்ஸ் அதாவது இரண்டு இலக்கு எண்கள் இரண்டு இலக்கு எண்களுக்கு எப்படி ஈஸியாக ஸ்கொயர் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் நமக்கு ஒன் டு நைன் வேர்டில் இருக்கிற நைன் நம்பர்ஸ்க்கு ஸ்கொயர் வேல்யூ தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படி தெரிஞ்சிருந்தா இந்த போர்டில் இருக்கிற டென் டு நைன்டி நைன் வேர்டில் இருக்கிற எல்லா டூ டிஜிட்ஸ் நம்பர்ஸ்க்கும் ஈஸியாக ஸ்கொயர் வேல்யூ நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் அதற்கான மெத்தட்ஸ் வந்து இந்த வீடியோவில் இருக்குது இந்த வீடியோவில் இருக்கிற மெத்தட்ஸ் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் அப்படி நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்த்தா தான் எக்ஸாம் ஹாலில் இது மாதிரியான டூ டிஜிட்ஸ் நம்பர்ஸை மைண்ட்லேயே கால்குலேட் பண்ணி உங்களால் ஆன்சர் கொண்டு வர முடியும் டோட்டலாக சிக்ஸ் மெத்தட் இருக்குது ஃபஸ்ட் மெத்தட் ஒன்றில் ஆரம்பிக்கும் எண்கள் அதாவது முதல் எண் வந்து ஒன்றில் ஆரம்பிச்சுருக்கணும் அது மாதிரி நம்பர்ஸு செகண்ட் மெத்தட் வந்து ஒன்றில் முடியும் எண்கள் லாஸ்ட் இருக்கிற நம்பர் வந்து ஒன்றில் முடிஞ்சிருக்கணும் இது மாதிரி நம்பர்ஸ் தேர்ட் மெத்தட் வந்து ஒரே மாதிரியான எண்கள் அதாவது ஃபஸ்ட் இருக்கிற நம்பரும் லாஸ்ட் இருக்கிற நம்பரும் ஒரே மாதிரி இருக்கணும் ஃபோர்த் மெத்தட் வந்து ஃபைவில் ஆரம்பிக்கும் எண்கள் ஸ்டார்டிங் நம்பர் வந்து ஃபைவ்னு ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கணும் அது மாதிரி நம்பர்ஸு ஃபிஃப்த் மெத்தட் வந்து ஃபைவில் முடியும் எண்கள் லாஸ்ட் நம்பர் அதாவது முடிகிற நம்பர் வந்து ஃபைவ்னு முடிஞ்சிருக்கணும் சிக்ஸ் மெத்தட் வந்து வெவ்வேறு வகையான எண்கள் அதாவது ஃபஸ்ட் இருக்கிற நம்பர்ஸும் லாஸ்ட் இருக்கிற நம்பர்ஸும் வெவ்வேறாக இருக்கணும் அதாவது ஃபஸ்ட்டு டிஜிட்ஸ் ஒன்றாகவும் செகண்ட் டிஜிட் ஒன்றாகவும் இருக்கணும் இது மாரி நம்பர்ஸ் இதெல்லாம் எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் மெத்தடு ஒன்றில் ஸ்டார்ட் ஆகிற நம்பரை எப்படி ஸ்கொயர் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு ஒன்றில் ஸ்டார்ட் ஆகிற டுவெல்னு ஒரு நம்பர்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் அதை ஸ்கொயர் பண்ணால் என்ன வேல்யூ கிடைக்கும் டுவெலில் ஃபஸ்ட்டு என்ன நம்பர் இருக்குது ஒன்று இருக்குது செகண்டாக என்ன நம்பர் இருக்குது டூ இருக்குது அதை அப்படியே எழுதுங்க ஃபஸ்ட்டில் இருக்கிற ஒன்றை ஃபஸ்ட்டாகவும் செகண்டாக இருக்கிற டூவை செகண்டாகவும் எழுதுங்க செகண்டாக எழுதின டூவை ஸ்கொயர் பண்ணுங்கள் ஃபோர் வரும் அதை லாஸ்ட்டாக எழுதுங்க இப்போ ஃபஸ்ட் நம்பரையும் லாஸ்ட் நம்பரையும் விட்டுட்டு சென்ட்ரில் இருக்கிற நம்பரை மறுபடி ஒரு டைம் கீழே எழுதுங்க எழுதிட்டு ஆட் பண்ணுங்கள் ஆன்சர் கிடைக்கும் இப்போ ஆட் பண்ணி அந்த கட்டத்தில் எழுதுகிறோம் ஃபோருக்கு ஃபோர் அப்படியே கட்டத்தில் எழுதிக்கிறோம் டூ ப்ளஸ் டூ ஃபோர் வரும் அதை கட்டத்தில் எழுதுகிறோம் ஒன்றுக்கு ஒன் அப்படியே ஒன்றுன்னு போட்டுக்கிறோம் இப்போ டுவெல் ஸ்கொயரோட ஆன்சர் ஒன் ஃபோர் ஃபோர்னு வருது அடுத்து ஒன்றில் ஸ்டார்ட் ஆகிற இன்னொரு நம்பர் பார்க்கலாம் செவன்டீன் செவன்டீனை ஸ்கொயர் பண்ணால் என்ன வேல்யூ வரும் இப்போ செவன்டீனில் ஃபஸ்ட்டில் என்ன நம்பர் இருக்குது ஒன்று ஒன்று அப்படியே எழுதிக்காங்க செகண்டாக இருக்கிற நம்பர் செவன் செவனையும் செகண்டாக எழுதிக்காங்க செகண்டாக எழுதின செவனை ஸ்கொயர் பண்ணால் ஃபார்ட்டி நைன் வருது ஃபார்ட்டி நைனை லாஸ்ட்டாக எழுதிக்காங்க இப்போ ஃபஸ்ட் நம்பரையும் லாஸ்ட் நம்பரையும் விட்டுறோம் சென்ட்ரில் இருக்கிற செவனை மறுபடி ஒரு டைம் கீழே எழுதுகிறோம் எழுதி ஆட் பண்ணுறோம் ஆட் பண்ணி கடத்தில் எழுதுகிறோம் இப்போ லாஸ்ட்டில் இருக்கிற ஃபார்ட்டி நைனை கீழே இறக்கி அப்படியே எழுதக்கூடாது ஒரு டிஜிட் மட்டும்தான் கட்டத்தில் எழுதணும் அதாவது ஃபார்ட்டி நைனில் இருக்கிற நைன் மட்டும் கட்டத்தில் எழுதணும் மீதி ஃபோரை சென்ட்ரில் இருக்கிற ஒரு வேல்யூவோடு ஆட் பண்ணும் சென்ட்ரில் ஆல்ரெடி செவன் ப்ளஸ் செவன் இருக்குது அதோடு ப்ளஸ் ஃபோர் போனால் எயிட்டீன் எயிட்டீனுக்கு எயிட் மட்டும் எழுதுகிறோம் மீதி ஒன்று இருக்கும் ஒன்றை ஃபஸ்ட்டில் இருக்கிற ஒன்றோட ஆட் பண்ணி டூனு கட்டத்தில் எழுதுகிறோம் அப்போ செவன்டீன் ஸ்கொயர் ஆன்சர் டூ எயிட் நைன் ஓகே இது ஒன்றில் ஸ்டார்ட் ஆகிற நம்பர் செகண்ட் மெத்தட் ஒன்றில் முடிகிற நம்பர்ஸை எப்படி ஸ்கொயர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஒன்றில் ஸ்டார்ட் ஆகிற நம்பரை எப்படி ஸ்கொயர் பண்ணணுமோ அந்த மெத்தடோட ஆப்போசிட் மெத்தடு தான் ஒன்றில் முடிகிற நம்பர்ஸை நம்ம ஸ்கொயர் பண்ண போகிறோம் இப்போ ஒன்றில் முடிகிற ஒரு நம்பர்ஸ் எடுக்கலாம் ஃபார்ட்டி ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன்னை ஸ்கொயர் பண்ணால் என்ன வேல்யூ கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபார்ட்டி ஒனில் லாஸ்ட்டில் என்ன நம்பர் இருக்குது ஒன்று அதை லாஸ்ட்டாக எழுதுங்க லாஸ்ட்லேருந்து செகண்டாக பார்க்கும்போது என்ன நம்பர்ஸ் இருக்குது ஃபோர் அந்த ஃபோரை செகண்டாக எழுதுங்க ஃபோரை ஸ்கொயர் பண்ணால் சிக்ஸ்டீன் வருது சிக்ஸ்டீனை ஃபஸ்ட்டில் எழுதுங்க இப்போ லாஸ்ட் நம்பரையும் ஃபஸ்ட் நம்பரையும் விட்டுட்டு சென்ட்ரில் இருக்கிற நம்பரை மறுபடி எழுதி ஆட் பண்ணுங்கள் இப்போ ஆட் பண்ணலாம் ஒன்றுக்கு ஒன்று அப்படியே எழுதிக்கலாம் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் எயிட்டு எயிட் அப்படியே எழுதலாம் சிக்ஸ்டீன் இருக்குது சிக்ஸ்டீன் இருக்கிறதுனால அப்படியே சிக்ஸ்டீனை கீழே எழுதிக்கிறோம் ஓகே இப்போ வந்து ஃபார்ட்டி ஒன் ஸ்கொயரோட ஆன்சர் ஒன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எயிட்டி ஒன் அடுத்து ஒன்றில் முடிகிற இன்னொரு நம்பர்ஸ் பார்க்கலாம் சிக்ஸ்டி ஒன் ஸ்கொயர் சிக்ஸ்டி ஒன் ஸ்கொயரில் லாஸ்ட்டில் இருக்கிற ஒன்று அப்படியே எழுதிக்கிறோம் செகண்டாக இருக்கிற லாஸ்ட்டில் இருந்து செகண்டாக இருக்கிற சிக்ஸை செகண்டாக எழுதிக்கிறோம் செகண்டாக எழுதின சிக்ஸை ஸ்கொயர் பண்ணால் தேர்ட்டி சிக்ஸு அதை ஃபஸ்ட்டில் எழுதிக்கிறோம் இப்போ ஃபஸ்ட் நம்பரையும் லாஸ்ட் நம்பரையும் விட்டுற
நைனுக்கு நைன் அப்படியே போட்டுக்கிறாங்க நைன் ப்ளஸ் நைன் எயிட்டின் எயிட்டீனுக்கு எயிட் எழுதிக்கிறாங்க ரிமைண்டர் ஒன்று வந்து நைனோட ஆட் பண்ணுங்கள் டென் வரும் ஃபைனலாக எழுதுறதுனால டென்னை அப்படியே கீழே எழுதிக்கலாம் இப்போ தேர்ட்டி த்ரீ ஸ்கொயரோட ஆன்சர் ஒன் தௌசண்ட் எயிட்டின் நைன் ஓகே அடுத்த சேம் நம்பர் இன்னொன்று பார்க்கலாம் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஃபோரை ஸ்கொயர் பண்ணால் என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் ஃபார்ட்டி ஃபோரில் இருக்கிற ஃபோரோட ஸ்கொயர் வேல்யூ சிக்ஸ்டீன் அந்த சிக்ஸ்டீனை த்ரீ டைம் எழுதுகிறோம் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன்னு சென்ட்ரல் எழுதின சிக்ஸ்டீனை மறுபடி ஒரு டைம் கீழே எழுதி ஆட் பண்ணுறோம் இப்போ சிக்ஸ்டீனில் ஒரு டிஜிட் மட்டும் கீழே எழுதுகிறோம் சிக்ஸ்டீனில் சிக்ஸுங்கிற ஒரு டிஜிட்டை கீழே எழுதிக்கிறோம் ரிமைண்டர் ஒன்று இருக்குது அதை சென்ட்ரலில் இருக்கிற வேல்யூவோட ஆட் பண்ணுறோம் சென்ட்ரலில் சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் தேர்ட்டி டூ இருக்குது அதோட ரிமைண்டர் வேல்யூ ஒன்று ஆட் பண்ணும்போது தேர்ட்டி த்ரீ தேர்ட்டி த்ரீக்கு த்ரீங்கிற ஒரு டிஜிட் மட்டும் கீழே எழுதுகிறோம் ரிமைண்டர் இருக்கிற த்ரீயை சிக்ஸ்டீனோட ஆட் பண்ணுறோம் சிக்ஸ்டீனோட ஆட் பண்ணும்போது நைன்டீன் வருது நைன்டீன் வந்து ஃபைனலாக எழுதுறதுனால அப்படியே கீழே எழுதிக்கிறோம் இப்போ ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஸ்கொயரோட ஆன்சர் ஒன் ஃபோர்த் மெத்தட் ஃபோர்த் மெத்தடு ஃபைவில் ஸ்டார்ட் ஆகிற நம்பர்ஸை எப்படி ஸ்கொயர் பண்ணுறது ஃபைவில் ஸ்டார்ட் ஆகிற டூ டிஜிட்ஸ் நம்பரை ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா அதுக்கு ஆன்சர் ஃபோர் டிஜிட்டில் கிடைக்கும் ஓகே ஃபைவில் ஸ்டார்ட் ஆகிற ஒரு நம்பர் எடுக்கலாம் ஃபிஃப்டி த்ரீ ஃபிஃப்டி த்ரீயை ஸ்கொயர் பண்ணால் என்ன வேல்யூ கிடைக்கும் ஃபிஃப்டி த்ரீயில் ஃபஸ்ட்டு என்ன நம்பர் இருக்குது ஃபைவ் இருக்குது அந்த ஃபைவை ஸ்கொயர் பண்ணால் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரும் அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவை செகண்டாக என்ன நம்பர் இருக்குது த்ரீ இருக்குது அந்த த்ரீயோடு ஆட் பண்ணி ஃபஸ்ட்டில் எழுதுறீங்க ஃபஸ்ட்டில் இருக்கிற நம்பரை ஸ்கொயர் பண்ணுறீங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரும் அதோட த்ரீயை ஆட் பண்ணுறீங்க த்ரீயை ஆட் பண்ணால் டுவெண்ட்டி எயிட் வரும் அதை ஃபஸ்ட்டில் எழுதுறீங்க அப்போ செகண்டாக இருக்கிற நம்பரை ஸ்கொயர் பண்ணி லாஸ்ட்டில் எழுதுறீங்க செகண்டாக இருக்கிற நம்பர் என்ன த்ரீ அதை ஸ்கொயர் பண்ணால் நைன் வரும் நைனை லாஸ்ட்டாக எழுதுனா மொத்தம் த்ரீ டிஜிட் தான் வருது அதனால் நைனுக்கு முன்னாடி ஒரு ஜீரோ சேர்த்திக்கிறோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி எயிட் இருக்குது செகண்டாக ஜீரோ நைன் இருக்குது அப்போ ஃபிஃப்டி த்ரீ ஸ்கொயரோட ஆன்சர் டூ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் நைன் ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்பர் பார்க்கலாம் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஃபோரை எப்படி ஸ்கொயர் பண்ணுறது ஃபிஃப்டி ஃபோரில் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற ஃபைவை ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவோட செகண்ட் இருக்கிற நம்பரை ஆட் பண்ணிங்கன்னா டுவெண்ட்டி நைன் அதை ஃபஸ்ட்டில் எழுதிக்கிறாங்க செகண்டாக இருக்கிற ஃபோரை ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் வரும் அதை லாஸ்ட்டில் எழுதிக்காங்க இப்போ ஆன்சர் ஃபோர் டிஜிட்டில் இருக்குது ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஸ்கொயரோட ஆன்சர் டூ தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டீன் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ஃபைவில் ஸ்டார்ட் ஆகிற நம்பர்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்கும் லாஸ்ட்டாக இருக்கிற டிஜிட்டை ஸ்கொயர் பண்ணி லாஸ்ட்டில் எழுதிக்கணும் அந்த லாஸ்ட்டாக இருக்கிற டிஜிட்டோட டுவெண்ட்டி ஃபைவை ஆட் பண்ணி ஃபஸ்ட்டில் எழுதிக்கணும் ஓகே அடுத்து ஃபிஃப்த் மெத்தடு ஃபைவில் முடிகிற நம்பர்ஸை எப்படி ஸ்கொயர் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு பார்க்கலாம் ஃபைவில் முடிகிற ஒரு நம்பர்ஸ் எடுத்துக்கலாம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவில் லாஸ்ட்டில் இருக்கிற ஃபைவை ஸ்கொயர் பண்ணி லாஸ்ட்டில் எழுதிக்கிறாங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு ஃபஸ்ட்டில் இருக்கிற டூவோட நம்பர் ஆர்டரில் நெக்ஸ்ட் நம்பர் என்ன த்ரீ அப்போ டூ இன்ட்டு த்ரீ டூ இன் த்ரீ மல்டிபிள் பண்ணி ஃபஸ்ட்டில் எழுதிக்காங்க சிக்ஸு அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸ்கொயரோட ஆன்சர் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அடுத்து ஃபைவில் முடிகிற இன்னொரு நம்பர் பார்க்கலாம் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டி ஃபைவை எப்படி ஸ்கொயர் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் லாஸ்ட்டில் இருக்கிற ஃபைவை ஸ்கொயர் பண்ணி லாஸ்ட்டில் எழுதிக்காங்க சிக்ஸோட நெக்ஸ்ட் நம்பர் என்ன செவன் சிக்ஸின் செவனையும் மல்டிபிள் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு எழுதுங்க சிக்ஸ் சிக்ஸின் செவனையும் மல்டிபிள் பண்ணால் ஃபார்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி டூவை ஃபஸ்ட்டு எழுதுங்க அப்போ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஸ்கொயரோட ஆன்சர் ஃபோர் அடுத்த நம்பர் வந்து நைன்டி ஃபைவ் பார்க்கலாம் நைன்டி ஃபைவில் வந்து லாஸ்ட்டில் இருக்கிற ஃபைவை ஸ்கொயர் பண்ணி லாஸ்ட்டில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு எழுதிக்கிறோம் நைனோட நெக்ஸ்ட் நம்பர் என்ன டென்னு அப்போ நைனியும் டென்னையும் மல்டிபிள் பண்ணுறோம் நைன்ட்டி வருது அப்போ நைன்ட்டி இங்கே ஃபஸ்ட்டில் எழுதிக்கிறோம் இப்போ நைன்ட்டி ஃபைவ் ஸ்கொயரோட ஆன்சர் நைன் ஜீரோ டூ ஃபைவ் நைன் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்த் மெத்தட் சிக்ஸ்த் மெத்தடில் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிற நம்பர்ஸை எப்படி ஸ்கொயர் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு பார்க்கலாம் அதாவது ஃபஸ்ட் நம்பரும் செகண்ட் நம்பரும் சேமாக இருக்கக்கூடாது அதாவது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிற நம்பர்ஸை மட்டும் இந்த மெத்தடில் சால்வ் பண்ண முடியும்னு இல்லை இது வரையிலும் பார்த்தா அஞ்சு மெத்தடில் வர நம்பர்ஸையும் இந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணியே சால்வ் பண்ணலாம் அதாவது எல்லா டூ டிஜிட்ஸ் நம்பரையும் இந்த ஒரு மெத்தடை யூஸ் பண்ணியே நம்மளால் சால்வ் பண்ண முடியும் தேர்ட்ட
எழுதிட்டு ஆட் பண்ணுங்க நைனுக்கு நைன் அப்படியே போட்டுக்கலாம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபார்ட்டி எயிட்டு ஃபார்ட்டி எயிட்டுக்கு ஒரு டிஜிட் மட்டும் போடுறோம் எயிட்டுன்னு மீதி இருக்கிற ஃபோரை சிக்ஸ்டி ஃபோரோட ஆட் பண்ணுறோம் சிக்ஸ்டி ஃபோரோட ஆட் பண்ணால் சிக்ஸ்டி எயிட் வருது ஃபைனலாக எழுதுறதுனால அப்படியே சிக்ஸ்டி எயிட்டை எழுதிக்கிறோம் இப்போ எயிட்டி த்ரீ சோயரோட ஆன்சர் சிக்ஸ் தௌசண்ட் இந்த சிக்ஸ் மெத்தடை யூஸ் பண்ணியே நம்மளால் ஃபஸ்ட்டில் இருக்கிற ஃபைவ் மெத்தட் அதாவது டூ டிஜிட்ஸில் இருக்கிற எல்லா நம்பர்ஸையும் நம்மளால் சால்வ் பண்ண முட